姑娘，这么晚还回市区啊？嗯。要不，咱俩也凑一对吧？从今以后，我们相濡以沫吧。师傅，你怎么没走高速啊？啊，我想去上个厕所。先别哭，慢慢说。我这么胖，呼吸了好几次才打通你的电话，可能很快就又断了。你现在在哪儿啊？你打开手机地图，看能不能找到自己位置。视线范围内有没有光亮？如果有的话，你就去找人问问自己到底在哪儿。如果要没有的话，你看看身边有没有高速公路。高速公路每隔一段都会有指示牌。你现在先去问清楚了，把手机挂了，保持电量。我一会儿就过去找你。问清楚了以后，给我回电话。啊，我知道了。一定会没事的啊！我现在就去找你。小琴，喂，你说的都没有，没有亮灯的房子，也没有高速路口，我好害怕呀！你听我说，你现在别哭，也别慌，我们一定能够找到办法的。我我这只有一个三岔路口
，我该往哪走啊？你听我说，别再往前走了，就留在原地。你好好想想，刚才是在哪儿上车？这一路上开了多长时间？有没有经过什么标志性建筑物？好。啊，你接着说。哥们，干哈呢？灭灯了。明白。好。我知道了。你放心，我一定会找到你的。啊，拜拜。小心，别再玩手机了，节省手机电量。如果要是困的话，就原地跑一跑。千万别睡着了，我已经知道你在哪儿了，原地等我。我马上就到。暖和点了吗？嗯。我把座椅加热给你打开了，一会儿就热了。你是怎么找到我的？我之前给台里做过一个关于崇明岛生态环境的报道，那个时候这条路我一周得跑两趟，得弄清楚这周围工厂啊、生态环境的一些情况。你刚才大概跟我一说，我就想了其中有可能的范围，剩下的就看运气了。这也就是运气好。你知道我来的路上脑子里想了多少种可能吗？万一你要是……不是你这是闹什么呀？有什么事儿非得赶夜路回来啊？你还敢问？你是不是一大早的飞机就要回山西了？你怎么知道的？陈旭告诉我了。你就真的要回老家了是吧？你就这么一声不吭的，连个道别都没有就回老家了是吧？我跟你说，我要是死了，我做鬼都不放过你。所以你赶夜路回来，是为了送我？
晨旭怎么跟你说的？晨旭说你要辞职了，你要回老家的电视台工作，你就再也不回来了。<笑>你还笑？我是买了今天的票要回老家一趟，但是我是为了疏解一下我妈的情绪。我妈知道咱俩离了婚，就一直憋着想来呢。我怕她来了见你，你一个人应付不过来，我就说当面回去跟她解释一下。这里面根本就没有工作的事儿，所以你压根儿就没有辞职啊？没有啊。哎呀，呸呸呸！死什么呀，死！哎呦，行行行了，行了行了,行了，没事了啊。香吗？我在那呢。把手给我昨天刚找到的，找到就好。可能会有点疼啊。嗯坚持一下。嗯、一会儿我走了之后，你先洗个热水澡，顺口杯碰水，洗完澡以后自己再给自己冲一个感冒药。这事都应该谢谢你。